ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் புக் வேல்யூனா ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஜென்ரலா கோட்டக்கு வந்து ஃபோர் மோர் தேன் ஃபோர் வந்துருக்கு அப்போ டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மேலே இருக்கணும் பட் இப்போ வந்து அரௌண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரைஸ் ஆனிங் ரேஷோ எல்லாமே எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் குரோத்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கன்சூமரிசம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அதனால இந்த ஃபுட் செக்மெண்ட்ல இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி நார்மல் பிஸ்கெட்ஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸிஸ்டிங் வேஃபர் செக்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோ மார்ஜின் பட் ப்ரீமியம் பேக்கரி செக்மெண்ட்ஸ் ப்ரீமியம் பிஸ்கெட் செக்மெண்ட்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஜாஸ்தி அதை நோக்கி இந்த கம்பெனி வந்து ட்ரைவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ரீசெண்டாக க்ராய்ஸ் அண்ட் வந்து நீங்கள் நிறைய ஷாப்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த க்ராய்ஸ் அண்ட் வந்து நிறைய ஆர்என்டி பண்ணி எந்த டேஸ்ட்டு எந்த நிலையில் இருந்தால் நிறைய பேருக்கு பிடிக்குதுன்றத அனலைஸ் பண்ணி ஓவர் ஸோ மச் அனாலிசிஸ் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வெளியிலவே லான்ச் ஆச்சு இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் போது ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரைஸிங் ஜாஸ்தி ஆச்சு ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ அதனால் இந்த ப்ரா இந்த கம்பெனிக்கு இம்பாக்ட் இருக்கும்னு பார்த்தாங்க பட் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் மூவ் ஆகிறதுனால அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அர்னிங்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீ துர்காட்டியம் டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கேஃபே நேயர்களுக்கு வணக்கம் பங்கு சந்தை சார்ந்த விஷயங்கள நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் போன வாரம் நம்ம ரிலேட்டிவ் வேல்யூவேஷன் ஸ்டாக்ஸில் எப்படி பார்க்கறது அண்ட் ஒரு மூணு கம்பெனியோட எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி அனாலிசிஸ் அஸ் வெல் அஸ் நம்பர்ஸ் வைஸ் இப்போ வாங்கலாமா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த வாரம் அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க பட் ஆனால் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவோ இல்லை ஷேர்ஸில் போட வேண்டிய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவோ நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க இல்லைனா நிறைய வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்ஸ் வருது நிறைய ஃபினான்ஸ் குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த குரூப்ஸில் தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் பட் ஆனால் அது வந்து நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக யூஸ் ஆகுமான்னு நம்ம யோசிச்சுருக்கவே மாட்டோம் ஸோ எப்படி அதை பார்க்கலாம் ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபியூச்சருக்கு ரெடி ஆகுறாங்களா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நோக்கியா அப்படின்ற கம்பெனி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான பிராண்டாக இருந்துச்சு அது ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நைன்டி ஸ்கெட்ஸ்க்கு ஃபேவரட்டான பிராண்ட் பட் அதானா வித்தின் அ இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரே வருஷத்தில் அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ மொத்தமாக சரிஞ்சு போச்சு பிஸ்னஸே அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்ன்றது தாண்டி ஆப்பிள் ஓஎஸ் வரும்போது அந்த வந்து அவங்க பெரிய விஷயமா நினைக்கல அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு வரும்போது அதை அடாப்ட் பண்ணணும்னு அவங்க நினைக்கல அடாப்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சாம்சங்கோட இடத்த அவங்க பிடிச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கும் அதே மாதிரி கோடாக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம்ஸ் நிறைய அந்த படம் எடுக்கிறதுக்கான ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க பிஸ்னஸ் அசைக்கவே முடியாதுன்னு எதிர்பார்த்தாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலே கொடாக்லேயே ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் வந்து டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது இதெல்லாம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் வித்தின் ஃபியூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வரும்போது ஆண்ட்ராய்டு ரிலேட்டடாக ஓஎஸ் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது டிஜிட்டல் மார்க்கெட் டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபிஸ்லாம் மொபைல்லேயே வந்த பிறகு ஃபிலிம்ஸ்க்கான தேவை பயங்கரமாக குறைஞ்சி போச்சு அந்த இண்டஸ்ட்ரியும் அந்த கம்பெனியும் ஒரேடியாக அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரே விஷயம் ரெண்டு கம்பெனி ரெண்டு பெரிய 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 கம்பெனிஸை குயிக்காக அழிச்சிது ஸோ எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் இது வந்து அழிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா ஃப்யூச்சருக்கு அடாப்ட் ஆகிறாங்களா அவங்கள மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்களான்ற பாயிண்ட்டை நம்ம எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் ஸோ அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் இது ஒரு ப்ரைவேட் பேங்க்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ்க்காக பில்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ்க்காக இது ஆரம்பித்தாங்க பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஸ்னஸ் நல்லா போகவே வெஹிக்கல் ஃபினான்ஸும் ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் இது வந்து அந்த காலத்தில் உதய் கோட்டக் அவர் தான் ஆரம்பித்தார் அவரோட அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்காக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது ஆனந்த் மஹிந்திரா இப்போ மஹிந்திரா குரூப் இருக்கு இல்லையா அவர் வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன் எனக்கு ஃபினான்ஸ் பற்றி தெரியாது பட் ஐ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணார் ஸோ அப்போ அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ண பேர் தான் கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் அதாவது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக இந்த பிரான்ச் இந்த க பேங்க் ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் இப்போது இந்தியாவில் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னு ச
capital adequacy ratio and digital adoption. Modal modal aadar use panni mobile mulamave bank visit pannama panna mudiyo nrathu saathiya padutnaanga. Savings account wheat la irundukitte ungala open panna mudiyo. So adikaprama digital adoption. Nariya digital related vishayangala technical ah irukatom adhaavadhu bank vandu digital model ah behave panna aarambichaanga. Adhaavadhu bank vandu or IT company maadhiriyum அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸ் வந்து பேங்கிங் ரிலேட்டட் சர்வீஸை எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக அதாவது இவங்க சொல்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் எப்படி கஸ்டமர் சர்வீஸ் கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கஸ்டமர் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் உதய் கோட்டக் வந்து லாஸ்ட் செப்டம்பர் வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணார் ஏன்னா ஆஃப்டர் அ சர்டன் பீரியட் அவர் வெளியில் வந்துட்டார் புது ப்ரொஃபஷனல் டீம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்க பெரிய பெரிய பேங்க்ஸில் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ண ப்ரொஃபஷனல்ஸை உள்ள கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க எந்த ஒரு கம் ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் லிஸ்டட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அந்த கம்பெனியை மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் தைரியமாக நம்பலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற பாயிண்ட்டு ஃபண்டமெண்டலி இது ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்க்கலாம் அண்ட் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஃப்ரம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் படிப்படியாக வளர்ந்து இப்போ தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் பேங்க்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இமீடியட் த்ரெட்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆல்ரெடி டிஜிட்டல் அடாப்ஷன் அண்ட் எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக யோசிக்க முடியுமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பேங்கிங் வைஸ் இந்தியாவில் நீடு வந்து இன்னும் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இந்தியாவோட க்ரோத் ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங்கோட க்ரோத் ஸ்டோரி கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த பேங்க்குக்கு வந்து பெரிய இமீடியட் த்ரெட்டோ இல்லைனா ஒரு ஃபினான்ஷியலி இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஸோ த்ரெட்டுன்ற பாயிண்ட்டும் இந்த பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு கிடையாது ஸோ வேல்யூவேஷன் வைஸ் நாம் இப்போ வாங்கலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ அப்படின்றத ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் வாங்கிறதுக்கான சரியான அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் மற்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்பிஏ நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் சொல்லுவோம் அது வந்து அரவுண்ட் ஒன்றரை டு ரெண்டு பர்சன்ட் குள்ளே தான் இருக்குது அண்ட் நெட் என்பிஏவும் வெரி நெக்லிஜிபிள் பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ரேஷியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ்லேயே இவங்க தான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி பேங்க்கை வாங்க முடியுமானால் வேல்யூவேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது தள்ளி போடலாம் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வேல்யூவேஷன் வைஸ் வாங்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இது வந்து பேங்கிங் செக்டார் ஆல்ரெடி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பார்த்தோம் இது வந்து கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு கம்பெனி அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் ரெடியாக இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெக்டார் ஃபுட்ஸ் இது தமிழ்நாட்டில் இந்த கம்பெனியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க பட் ஆனால் நார்த் இந்தியாவில் லுதியானா பஞ்சாப் இந்த மாதிரி சிட்டிஸில் ஹரியானாவில் செவன்டீஸில் பதினேழு வயசில் கல்யாணம் பண்ண ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேக்கரி ரிலேட்டடாக கற்றுக்கிட்டு கல்லுநரி ஆர்ட்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டு நான் வந்து வீட்டில் இருந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாயில் ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸ் தான் இந்த பெக்டார் ஃபுட்ஸ் அவங்க வந்து ரஜினி பெக்டார் இருபதாயிரம் ரூபாயில் ஆரம்பித்து இப்போ இவங்களோட மார்க்கெட் கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஸ்மால் கேப் லெவலுக்கு இப்போ வந்திருக்காங்க மைக்ரோ கேப்பாக லிஸ்ட் ஆனாங்க பட் இப்போ ஸ்மால் கேப் அளவுக்கு வந்திருக்காங்க அண்ட் க்ரீமிகா பிஸ்கெட்ஸ் அதாவது பிஸ்கெட் செக்மெண்ட் அண்ட் பேக்கரி செக்மெண்ட் ரெண்டு தனியாக வச்சுருக்காங்க இங்கிலீஷ் ஓவன் அப்படின்ற பிராண்டில் பேக்கரி ஃபுட்ஸ் அதாவது பன்ஸு பிரெட்ஸ் லோவ்ஸ் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இவங்களத வாங்கி மேனுஃபேக்சரர் கிட்ட வாங்கி நிறைய பேக்கரிஸ் வந்து அவங்க செயின்ஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயமும் நடக்குது பிஸ்கெட் செக்மெண்டில் க்ரீமிகா பிராண்டில் நிறைய க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸில் இருந்து விதவிதமான பிஸ்கெட்ஸ் வந்து நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாக பாப்புலர் வெரி வெரி பாப்புலர்னு சொல்லலாம் ஸோ சவுத் இந்தியாவில் இன்னும் இவங்க வர ஆரம்பிக்கல ஸோ அதனால் நமக்கு கம்பெனி தெரியாது பட் பிராண்டை சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இவங்களோட பிஸ்கெட்ஸ் வந்து ரொம்பவே நிறைய இருக்கும் அண்ட் இவங்க மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி எப்போ இவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா எயிட்டீஸில் வந்து பிரெட் லோவ்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சு ஸ்பீடாக நிறைய கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து மெக்டோனால்டோட பன்ஸை தயாரிக்கிறது அந்த பன்ஸை இவங்க தான் தயாரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ் ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அந்த பிஸ்கெட்ஸோட மேனுஃபேக்சரிங்கும் கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரர் பெக்டார் ஃபுட்ஸ் தான் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே ஐக்கியா ஷோரூம்ஸ் தெரியும் இருக்கிறதுலே பெரிய ஷோரூம் வச்சுருப்பாங்க சிட்டிக்கு வெளியில் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஃபுட் அவுட்லெட் வ
ஃப்யூச்சர் ரெடினஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இமீடியட் த்ரெட்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டானியா பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்குது அண்ட் நிறைய சன்ஃபீஸ்ட் இருக்காங்க நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சர் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுக்குறதும் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்களோட ஓன் பிராண்ட்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ தேவ இவங்களோட பிஸ்னஸ் மாடலே ரொம்ப யூனிக் மோட் ஃபேக்டர்னு பெருசாக இல்லாட்டியும் பட் லாங் ஸ்டாண்டிங் ஹிஸ்ட்ரி செவன்ட்டீஸில் ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இவங்க பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் இவங்க ரஜினி பெக்டா ஷீஸ் க்ளோஸ் டு எயிட்டி த்ரீன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வயசுலேயும் இன்னமும் வந்து புது டே டேஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து கம்பெனிஸில் டிசிஷன் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இவங்க இவங்க சன்னை ஒரு ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கார் அவரோட ரெண்டு பசங்களும் பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸும் பார்த்துக்கிறாங்க லோக்கல் மார்க்கெட்ஸும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க லிஸ்ட்டான டைமில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் இருந்தது இப்போது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ப்ரைஸ் அண்டிங் ரேஷோ எல்லாமே எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிட்ருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு குரோத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கன்சியூமரிசம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அதனால் இந்த ஃபுட் செக்மெண்ட்டில் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அவங்க இப்போ டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கும் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு கிடைக்கும் போது இவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்னும் சூப்பராக நடக்கும்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸ் நம்ம பார்த்த கோட்டக் மஹிந்திராவும் சரி பெக்டார் ஃபுட்ஸும் சரி அவங்க இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் செக்மெண்ட்டை தக்க வச்சுக்கவும் முடியும் ஃபியூச்சர் ரெடினஸ்க்காக அவங்க நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது தெரியுது ஸோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது கம்பெனிஸ் பார்த்தாலும் இந்த பாயிண்ட்டை அந்த கம்பெனி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களான்ற விஷயத்த மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான க்ரைட்டீரியா நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஹார்ட் ஏர்ன் பண்ணி அதை போடுற கம்பெனியும் வாங்குகிற பணத்தை கரெக்டாக செலவு பண்ணுறாங்களா பண்ணுற செலவு மூலமாக நிறைய ரெவன்யூ ஈட்டுறாங்களா அப்படின்றது தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்னொரு கம்பெனி ரிலேட்டட் ஆல்ரெடி நான் பிரிட்டானியான்னு சொன்னேன் இதோட காம்படிட்டர்னு சொல்லலாம் பிரிட்டானியாவும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் ஹிஸ்ட்ரி பட் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு மேலே புது எம்டி வருண் பெரிய வந்த பிறகு அவரோட டெசிஷன்ஸ்னால் மட்டும்தான் இந்த கம்பெனி இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இவங்களோட பெரிய அட்வான்டேஜாக பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான ஆர்என்டி ஒர்க்கு அண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த டைம் லைனில் இவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க ப்ராடக்ட்ஸ் அது எல்லாமே லாஸ்ட் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் அவங்களோட இன்வெஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அண்ட் நிறைய மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் நார்மல் பிஸ்கெட்ஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸிஸ்டிங் வேஃபர் செக்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோ மார்ஜின் பட் ப்ரீமியம் பேக்கரி செக்மெண்ட்ஸ் ப்ரீமியம் பிஸ்கெட் செக்மெண்ட்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஜாஸ்தி அதை நோக்கி இந்த கம்பெனி வந்து ட்ரைவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் சாக்லேட் செக்மெண்ட்ஸும் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டெய்ரி மில்க் செக்மெண்ட் இதில் போகிறதுக்காகவும் இவங்க வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ தட் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது பெரிய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கிடைக்கும் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக அவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்தியா ஃபுல்லாக எவ்வளோ ரீட்டெயில் ஷாப்ஸ் ரீச் பண்ண முடியும் அந்த வேலையும் பார்த்துட்ருக்காங்க அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப்பும் அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆஸ் வெல் அஸ் நியூ ப்ராடக்ட் லைனப் அதுவும் ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க ரீசெண்டாக க்ராய்சண்ட் வந்து நீங்கள் நிறைய ஷாப்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த க்ராய்சண்ட் வந்து நிறைய ஆர்என்டி பண்ணி எந்த டேஸ்ட்டு எந்த நிலையில் இருந்தால் நிறைய பேருக்கு பிடிக்குதுன்றத அனலைஸ் பண்ணி ஓவர் ஸோ மச் அனாலிசிஸ் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வெளியிலவே லான்ச் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் கரெக்டாக போய் ஹிட் ஆகணுன்றத பாயிண்டில் அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு தெரியுது அண்ட் ஆஸ் செட் கன்சியூமரிசம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டோட ஃபோக்கஸ் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ தட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஜாஸ்தி பண்ணுறது அண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த கம்பெனி பெரிய வெல்த் க்ரியேட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டென் இயர்ஸும் இவங்கள நம்பி தாராளமாக பணம் போடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தாராளமாக பண்ணுங்கள் வேல்யூவேஷன் வைஸ் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தாலும் ப்ரைஸ் அண்டிங் ரேஷியோனு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் பிஇ தான் இருக்குது அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்கிற பிஇ லெவலில் தான் இன் இப்போவும் இந்த கம்பெனி
நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆட்டோமொபைல் நான் ஏக்கர் மோட்டார் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் வாங்குறதை விட ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தால் கோடி கணக்கில் பணம் வந்திருக்கும் பட் அகெயின் பைக்கர்ஸ்க்கு வந்து என்ன தான் பணம் கொடுத்தாலும் பைக் ரைட் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் ஸோ இந்த கம்பெனி நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னா ஃப்யூச்சர் ரெடினஸ்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த பைக் வந்து ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு சில பேர் தான் வச்சுருந்தாங்க பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிரேஸ் அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா டீசல்லேருந்து பெட்ரோல் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் மோட்டரை மாற்றினாங்க சவுண்டை குறைச்சாங்க எவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டடாக மாற்ற முடியுமோ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ண பண்ண நிறைய பேர் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் பிராண்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ பைக்கர்ஸ் கிளப்பில் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க லாங் ட்ரைவ்க்கான அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து நிறைய க்ரியேட் பண்ணாங்க அண்ட் புது புது பைக்ஸை வந்து ரெகுலராக லான்ச் பண்ணாங்க அண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்டர்ஸ் இது வந்து குளோபல் எக்ஸ்பென்ஷனும் அட் த சேம் மூமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நார்த் அமெரிக்கன் மார்க்கெட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிற பைக்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு பெரிய இன்னும் பெரிய அளவில் இருக்கும் இவங்க வந்து அந்த டூ ஃபிஃப்டி டு செவன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்டில் டார்கெட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் குளோபல் எக்ஸ்பென்ஷனும் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு லோக்கல் மார்க்கெட்டும் வந்து அன்னோன் மார்க்கெட் இது வரைக்கும் இங்கே இந்த இடத்துல டச் பண்ணலன்றதும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் அதுக்காக ஸ்டோர் மாடல் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்கூட் ஸ்டோர் மாடலும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸ் அவுட்லெட்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ என் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ரொம்ப நல்லா போச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் ஃபோக்கஸ்டாகவும் இவங்க நிறைய வேலைகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் இது சென்னை பேஸ்ட் கம்பெனி எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி ஒன் டூனு நிறைய போயிட்டே இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அந்த சர்வ் பண்ணக்கூடிய செக்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஆட்டோமொபைல்லையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சர் ரெடினஸாக இருக்கிற கம்பெனியாக இருக்கட்டும் அண்ட் ப்ரைஸிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அண்ட் அகெயின் இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிஷ்னரி கம்பெனின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சாதா ஆட்டோமொபைல் வந்து எனக்கு ட்ராவலுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போய் கம்ஃபர்டபுளாக என்னால் ரைட் பண்ண முடியும் செலவு பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்றவங்க தான் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸ் வாங்க முடியும் ஏன்னா காஸ்ட் வைஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் ஸோ இந்த செக்மெண்ட் இந்தியாவில் ஜாஸ்தி ஆகிறது நல்லாவே தெரியுது அண்ட் குளோபல் மார்க்கெட்ஸும் இவங்க ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுனால இந்த கம்பெனி ஃப்யூச்சருக்கும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு நீங்கள் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் ஓவரால் சேல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இதுதான் முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபுட் செக்மெண்ட் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிமாண்ட் இருக்கும் அப்போ சப்ளை பண்ணக்கூடிய நிலையில் அந்த கம்பெனி இல்லைன்னா அந்த டிமாண்ட் வந்து வேறு ஒரு கம்பெனி எடுத்துப்பாங்க இப்போ த்ரெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையம்ப் வந்து பஜாஜோட வந்திருக்காங்க ஹீரோ வந்து ஹார்லி டேவிட்சனோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹோண்டா வந்து இதே மாதிரி பைக்ஸ் விட்டுட்ருக்காங்க அதுவும் நல்லா பாப்புலராக போயிட்ருக்கு அதை தாண்டி நிறைய இந்த செக்மெண்ட் இந்த புல்லெட் மார்க்கெட் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறைய பைக்ஸ் வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸில் வந்துட்டுருக்குன்னும் போது கொஞ்சம் இது ஒரு த்ரெட்டாக பார்க்கலாம் பட் ஸ்டில் ராயல் என்ஃபீல்டுன்ற ஒரு பிராண்டு ரொம்ப நாளாக க்ரியேட் பண்ணதுனால இன்னமும் ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்கிறதுனால அந்த செக்மெண்ட் பாதிக்காத அளவுக்கு அவங்க புது புது லான்ச்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த லான்ச்சஸ் எப்படி இருக்குது அதோட சேல்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து தான் இந்த கம்பெனி இன்னும் நல்லா வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த கம்பெனிஸ்லையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நாலு கம்பெனிஸ் பார்த்தோம் ஃப்யூச்சர் ரெடினஸாக இருக்கிறது அண்ட் த்ரெட்ஸ் என்ன இருக்குது அண்ட் ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் வேல்யூவேஷன் வைஸ் ப்ரைஸ் அர்னிங் ரேஷியோவாக இருக்கட்டும் ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூவாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமும் பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாமும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு கம்பெனியில் எதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங